ஒரு இனத்தின் பண்பாட்டை தீர்மானிக்கும் காரணிகளில் ஆடைகளுக்கு முக்கிய பங்கு இருக்கு ஆரம்ப காலங்களில் இந்தியா சீனா போன்ற இடங்களில் புடவை கைத்தொழில் இருந்திருக்கு இலங்கை வரலாற்றில் சுமார் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்பு விஜயனும் அவனுடைய எழுநூறு தோழர்களும் இலங்கைக்கு வந்தபோது குவேனி என்ற பெண் நூல் நூற்று கொண்டிருந்ததாக மகாவம்சம் கூறுகிறது கிழக்கு மாகாணத்தில் காத்தான்குடி ஏறாவூர் மருதமூன கற்பிட்டி முன போன்ற பகுதிகளில் மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்திற்கு துணை போகின்ற பிரதான தொழிலாக நெசவு தொழில் மற்றும் அது சார்ந்த தொழில்கள் இருந்து வருகின்றனர் மருதமூன இந்த ஊரில் உள்ள மக்களுக்கு ஜீவனோபாயமாக இருக்கிறது இந்த நெசவு தொழில் தான் ஒவ்வொரு வீடுகளிலையும் இது சார்ந்த ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்கும் இந்த தொழில் சார்ந்து ஏதோ ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கும் அப்துல் கஃபூர் நான் பெரிய நாடாவது புறப்படமாக கொண்ட நான் நான் சுமார் ஒரு பதினைஞ்சு வயசுலேருந்து தொழிலை பழகினேன் நான் சாதாரணமாக இது வரைக்கும் நான் இந்த தொழில் செய்து கொண்டிருக்கேன் பிரச்சனை இல்லை நாலு பிள்ளைகள் சந்தோஷமாக எங்கள வாழ்க்கை போகுது எடுக்கிறதே நூல் பிரச்சனை வரும் கொஞ்சம் விலை கூடும் குறையும் அதால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்கும் தொழில் வாய்ப்பு இனி சந்த வாய்ப்பு தான் கொஞ்சம் குறையாக இருக்கும் இங்கே அதால் சந்த வாய்ப்பு கிளியர் ஆகிக்க மாட்டேன் எங்களோட தொழில் என்ன மேற்கொண்டு நல்லா செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு எங்களுக்கு இது எங்களை பெரிய அண்ணன் ஆளுன்றவர் அவர் காலம் கொண்டு போனார் அவர் தான் எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து தொழில் வச்சு வளர்க்கினார் இந்த தொழிலில் எனக்கு அது எல்லா விஷயமும் தெரியும் இதில் தெரியாத ஒன்றுமே கிடையாது சாதாரணமாக சாரம் சாரி முழுமையாக செய்ய எனக்கு நல்லா முடியும் பிரதான தொழில் நெசவு தான் நான் செய்வேன் ஆனால் இடைக்கிடைய அந்த நூலை சுற்றுவேன் மற்றது இந்த இதை ஜாயின் பண்ணுறது பாப்பனைக்கு சொல்கிறது அது செய்வேன் பாவோடவும் சில டைமில் ஆள்லேன்னு சொன்னால் போக எனக்கு வரும் அங்கே போய் அந்த வாப்பண்டை செட் பண்ணுறதுக்கு செட் பண்ணி எடுக்க வேண்டிய இன்னும் இப்போ இந்த மாதிரி அதை நான் செய்து கொடுத்து செய்யணும் செய்து எடுத்துகிட்டு வரணும் அது செய்யலாம் எனக்கு நான் சொல்கிறேன் எனக்கு இந்த தொழிலே சகலதுமே தெரியும் சுமார் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் சேவ் செல் இருக்கு நான் இடையிடையே ட்ரைவிங் செய்தேன் நான் இனி அதை நிப்பாட்டி நம்மளுக்கு அது சரி வராது சொல்லிவிட்டு நான் தொழில் செய்கிற டைம்லேயே கொஞ்சம் இந்த இது பயங்கரவாத பிரச்சனை இருந்ததால் அந்த தொழிலை நிப்பாட்டிட்டு நான் வெளிநாடு போய் திரும்ப வந்து வீடு வாசல் எல்லாம் கொஞ்சம் செய்துட்டு இந்த தொழிலையும் செய்து ஓரளவு நல்ல படியாக மாறி கொண்டிருக்கேன் பிரச்சனை இல்லை ஒரு ஆள் இந்த பைனிங் மிஷின் நான் சேரவர் அவர் இந்த மூன்றாவது மகன் மற்ற மகன் அவர் அவர் ஒரு டிரைவராக இருக்கார் இந்த மாதிரி பேர் அவரும் டிரைவராக இருக்கார் இது மா நாலாவது மகன் படித்து கொண்டிருக்கார் இதுக்கு பிறகு இந்த பிள்ளைகள் செய்வாங்களா என்றது சந்தேகமாக இருக்குது ரெண்டாவது இல்லாத அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் குறைய ஆனால் இது ஒரு அந்த நல்ல தொழில் காலையில் நாம் ஆறரை மணி ஏழு மணிக்கு இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணால் மூன்றரை நாலு மணிக்குள்ளே ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா தேடிக்கிட்டு ரெண்டாயிரம் ரூபா வரைக்கும் தேடலாம் தேடிட்டு நம்ம அதுக்கு பின்னால் எப்படி எங்கே பண்ணுவோம்னா போகலாம் வரலாம் தேக்கணும் இல்லை சந்தோஷம் எனக்கு எந்த குறையும் இல்லை அதில் இது ஒரு இந்த தொழில் மோசமான தொழில் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இல்லை நல்ல நிறைவான தொழில் என்னென்னா வெயில் இல்லை நல்ல நிழல் செய்கிறது அவை இது நல்ல சந்தோஷமான தொழில் தான் ஆண்களும் பெண்களும் இன்னும் அவர்களுக்கு ஆதரவாய் பிள்ளைகளும் சேர்ந்து நெசவு செய்ய மூடுது நெசவுக்கு முன் கோரத்தலா எண்ணிக்கை பிரிப்பது சாயம் போடுவது கஞ்சி போடுவது அச்சு பிணைப்பது இந்த வேலைகள் ஒருவரால் செய்து முடிக்க முடியாது ஒரு குடும்பமே உழைக்க வேண்டி இருக்குது உமாமா சாலி தேசியமா வயசு அறுபத்தஞ்சி பதினாலு வயசுலேயே நீங்க பழகினோம் இந்த ரெண்டு ரூபா ஒரு சாரனுக்கு ரெண்டு ரூபா கூலினே தரக்குள்ள நீங்க பழகினோம் இது வரையில இன்னைக்கு இருந்தேன் இப்ப இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா ஒரு சாரனுக்கு தாராங்க ரெண்டு ரூபா ஆறு சாரனுக்கு நீக்குள்ளே தரக்குள்ளே நீங்கள் பழகி நெஞ்சு அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் முடிஞ்சு பிள்ளை வழியில் சேர்த்து வயசு போனது பிறகும் நெய்யிறோம் அந்நேரம் வயசு போன மனுஷர்கள் தறி போட்டுக்கிட்டு இருந்த குளித்தறி அந்நேரம் இந்த தறியில் மற்ற தறி அந்த தறியில் வேலையஞ்சு நாங்கள் அந்நேரம் அதில் பழகி நெய்ய தொடங்கிட்டோம் பிள்ளைகள் ஒரு ஆள் மில்லில் வேலை செய்கிறார் ரைஸ் மில்லில் ஒரு ஆள் பிஸ்கெட் கம்பெனியில் வேலை செய்கிறார் 
எங்கட மனுஷன் என்ன ஈர் இது பிள்ளைகளை கஷ்டப்படுத்தப்படானே நாங்கள் கொஞ்சம் கஷ்டம் இருந்தான் எங்களுக்கு வயசு மணி நிறம் வசதி இல்லை அதுக்காக நீங்க பழையின தண்ணி செய்கிறோம் நீங்க தமிழ் பார்வை கொஞ்சம் தண்டாலும் நாங்கள் அதை உத்து பார்த்து தண்ணி செய்யணும் இப்படி நாங்கள் பார்த்து செடி சென்டர் தான் போடணும் இல்லாட்டி பிழைக்கு போகும் சார் நோட்டே வரும் அப்போ அதை சரியாக நாங்கள் பார்த்து தான் அந்த விளையாட இப்படி போட்டு பார்த்து தான் ஜல விழுத்து அதை நெஞ்சா தான் சரியாக வந்து முடியும் அப்போ அந்த முதல் அழியும் அதை ஏற்றுக்கொள்வாங்க இல்லாட்டி எங்கட சாரனே திட்டனாக்கி தந்துடுவாங்க திரும்ப பழுதண்டா அப்போ நாங்கள் பழுதாகாமல் அதை சரியான முறைக்கு செய்யும் மிஷின் தவளி தெரியாதானே இதான் எங்களுக்கு தெரியும் அப்போ கொஞ்சம் எங்களை போல வந்து ஆக்கள் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தானே இருக்கும் எழுபது வயது வந்தாலே நெய்கிறான் இந்த பழையின தொழில் தானே சேவி சாப்பிட்டு எத்தனை வருஷம் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வருஷமா போயிட்டு வாழ்வின் இளமை காலம் தொடங்கி முதுமை தொட்டுவிட்ட வயதிலும் பழகிய தொழிலை உற்சாகமாக செய்து கொண்டிருக்கும் இந்த முதியவர்களின் தன்னம்பிக்கையை எப்படி சொல்ல தவியடித்து பழகி போன கைகள் எப்போதுமே ஓய்வாக இருந்துவிடப் போவதில்லை என்பதுதான் இவர்களின் செய்தி மாறி வார இந்த உலகத்தில மனுஷனுக்கு தேவைகள் நிறைய இருக்கு அந்த காலத்தில இருந்து இப்ப வரைக்கும் இந்த கைத்தறிகள் தான் இவங்களையும் இவங்களோட குடும்பத்தையும் காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கு உடலால் மெலிந்தாலும் கைகள் பொக்களித்து போனாலும் வாழ்வு தந்த தொழிலை விட்டுவிடாமல் வாழ்களுக்காக போராடும் ஒரு நிசவாளர் முதல் நாங்கள் சிறிய நாங்கள் முதல் உங்களுக்கு காட்டி சுற்றி அந்த நூல்கட்டையை எடுத்து சுற்றி அதை திரும்ப வாப்பில் ஓடி வச்சு வாப்பை ஓடி அது வாப் செட் பண்ணி எடுத்து திரும்ப கொண்டு வந்து இதில் கோரு போகணும் இதில் கோர்த்து இதுக்கு இது கட்டி செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செய்து திரும்ப அடி நூல் போட்டு அடித்து தான் சாரியை செட் பண்ணி எடுக்கணும் அந்த கை கால் கடுப்பு அதெல்லாம் குறைவாக இருக்கும் நான் கிளைமிங் செய்த டைமில் எனக்கு கை ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தாலும் பின்னுக்கு எடுக்கையில் அந்த கையை கையில் கடுப்புன்றிருந்தேன் அவர் எங்களோட டாக்டர் தெரிந்த கிருஷ்ணகுமார்னு சொல்லி அவர்கிட்ட போனது அவர் சொன்னார் நீ பயிற்சி செய்ய எங்கே வந்து அப்போ பயிற்சி நான் எந்த வகையில் செய்கிறேன்னு சொல்லி கேட்டேன் மண் பேக்கில் எடுத்துக்கிட்டு நடங்க வந்து கை சரியாகும் சொல்லி நான் கேட்டேன் இப்படி நெசவு தொழில் செய்தான் தானே நானும் சிறு வயசில் இந்த நெசவு தொழில் செய்தேன் நான் அதை செய்யுங்க நல்ல மனுஷன் சொல்லி கேட்டார் அதுக்கப்புறம் செய்தேன் ஒரு ஆறு மாதத்தில் அந்த கை ஓட்டுப்பெல்லாம் கிளியர் ஆகிடுச்சு நான் இந்த தொழில பழகி இவ்வளவு காலம் நான் இதை செய்ததால் நான் இந்த பிள்ளைகள் இன்றைக்கு பேர பிள்ளைகள் வரும் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை இந்த பேர பிள்ளைகள் இந்த மருமக்கள் மாதிரிலாம் வந்து இருந்து மிச்ச சந்தோஷமாக இருந்து போவாங்க அவங்களுக்கு நாங்கள் எதையும் எதிர்பாராத அளவுக்கு அவங்களுக்கும் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு தான் எங்கள வாழ்க்க திட்டம் போய் கொண்டிருக்கும் நானும் எங்களோட வைஃபும் சேர்ந்து தான் இந்த தொழிலை செய்து கொண்டிருக்கேன் சந்தோஷமாக இருக்கும் நாங்கள் இயந்திர மயமாதலுக்குள் உள் நுழைவதற்கு பலருக்கும் ஆசைதான் ஆனால் அவர் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரம் சாதகமாக இருக்கும் வரையில் அது சாத்தியப்படும் என்றேன் அசாத்தியமாக இப்போ என்னுடைய பேர் மீனார் மருதமுனை இவன் அவங்க சாலை ரோட்டில் இருக்கேன் இது எங்களுடைய பரம்பரை தொழில் பாப்பா செய்தது இப்போ நான் செய்கிறேன் அப்புறம் திருந்து நான் இது தான் பழகினது அதுலேருந்து கிட்டத்தட்ட படித்த பிறகு வெளிநாட்டுக்கு போய் வந்து திரும்ப கை தொழில் ஒன்று போகணும் முன்னது கண்டி பாப்பாட்டு இருந்து பழகினது நாங்கள் திரும்ப சரி ஸ்டார்ட் பண்ணி செய்கிறோம் வேறு தொழில் செய்கிற அளவுக்கு கூடுதலான முதல் தேவை வேணும் இதே அவ்வளோ பெரிய முதல் தேவை இல்லை இது அந்த வாப்புறவோட கொள்முதல் வந்து எழுபதுனாயிரம் எழுபதுனாயிரம் இருந்தால் ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக கஷ்டப்பட்டு ரெண்டு பாவம் ஓடினா மூவாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் இப்போ வீட்டிலே இருந்து அது ஒரு சுய தொழில் மாதிரி செய்கிறது இப்போ பெரிய தொழில் செய்கிறேன் குறைஞ்சது பத்து லட்சம் இருபது லட்சத்துக்கு மேலே அதனால் தான் எல்லோரும் மருந்து முன்னிலை கூடுதல் அந்த நெசவு தொழிலை விரும்புகிறதா இப்போ ஒரு சாதாரண ஒரு கும்பலை எடுத்துக்கொண்டா ஒரு நெசவு சுய தொழில் செய்ய ஒன்று பண்ணால் இங்கே மருந்து மூல பொறுத்தளவு இல்லை விவசாயம் பெருசாக இல்லை மீன் பிடியும் பெருசாக இல்லை கை தொழில் எண்ணும் போது கை தொழில் வந்து மருந்து முன்னிலை நெசவு தொழில் மட்டும்தான் அதனால் எல்லோரும் விரும்புகிறேன் இது ஒரு ஆள் தொடர்ச்சியாக ஒரு ஒரு ஃபேக்டரி இயங்குறேன் சொன்னால் தனியாக ஒன்று ஒரு மிஷின் ரெண்டு மிஷின் போடுங்கன்று சொன்னால் சாதாரண ஒன்றரை லட்சம் ஒரு ஆளுக்கு தேவைப்படும் அது உற்பத்தி செய்து அதை விற்பனை செய்யணும் விற்பனை செய்கிறது என்பது வந்து தனிநபரால் முடியாது அது வந்து ஒரு சங்கமாக தான் முடியும் இப்போ இப்போ மருதமுனையை பொறுத்த அளவில் நிறைய கடைகள் இருக்குது அதாவது ஒரு முதலாளியின் கீழே பத்து லே பஸ் இல்லாட்டி இருபது லே பஸ் இருப்பாங்க அந்த முதலாளியின் கீழே ஜாயின் பண்ணி தான் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கைத்தறி வச்சுக்கிருந்தேன் 
நபர்களும் ஜாயின் பண்ணி செய்கிறாங்க தனிநபராக உற்பத்தி செஞ்சு தனிநபராக சேல் பண்ணிடுறாங்க அதாவது மூணு சட்டு மூணு பண்டல் ரெண்டு ஜென்மா பதிமூணு அரைஞ்சிடும் அந்த நாலு தேசம் அஞ்சு நாலு ஒரு பண்டலில் நிற அந்த நிற வந்து பதிமூணரை கிலோ வந்து அண்டளவாக ஒரு வாப்பிங்கு பொதுவாக அதாவது நடைமுறையில் இங்கே ஓடுகிறது மூணு கட்டு தான் மூணு கட்டு என்று சொல்லுவார்கள் அந்த பதிமூணரை கிலோ அது ஓடு ஓடும் பட்சத்தில் நூறு சுத்து அதாவது நிறைய இந்த மீட்டர் வந்து நூறு சுத்துன்னு சொன்னால் அதாவது ஒரு சுத்து வந்து உண்டு அப்படி நூறு சுத்து வந்தால் அந்த பதிமூணரை கிலோவுக்கு சரியா கணக்காக வரும் பதிமூணரை கிலோ அந்த பதிமூணரை கிலோ வந்து சார்ன் வந்து நூற்றி இருபத்தாறு அண்ணளவா நூற்றி இருபத்தாறு சார்ன் வரும் சாரி வந்து ஒரு நாற்பத்தி நாலு சாரி பேர் நாற்பத்தி சாரி பேர் ஒரு இப்படி புனி எடுத்து சுற்றும்போது இப்படி இந்த ரவுண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் வந்து முடிஞ்சு இந்த இந்த இடத்துல வரும்போது உண்டு ஆகவே இதை நூறு சாரம் சுற்றணும் அந்த சுற்றுற அளவு தான் இது இதை மீட்டர் என்று செல்லுவாங்க அளவுகோல் அளவின் மார்க் தான் நிறைக்கிற அளவின் மார்க் இங்கே இருக்கு இந்த மார்க்கு சரியாக இடத்துல வரும்போது எங்களுக்கு அதை மீட்டர் அளவு சரியாக காட்டும் அல்ல ஒரு ரிப்பீட் ஒரு ரிப்பீட் ஓடி முடியும் போது மொத்தமாக இந்த பாப்பு ஓடுவதற்கு மூவாயிரம் மலை அன்னளவாக நாங்கள் பாவிக்க யூஸ் பண்ணுறோம் பாவிக்க அது அந்த மூவாயிரம் மலை மொத்தமாக ஓடி முடிந்த உடனே திரும்ப பா வீம் பண்ணுவோம் பாப்பிங் பண்ணி அடுத்த வீம் பண்ணி வீம் பண்ணி அடுத்தது ஹேண்ட்லூம் அது ஹேண்ட்லூம் மெஷினுக்கு நாங்கள் அதை மாற்றி புனைத்து ப்ரொடக்ஷனும் உற்பத்தி பண்ணுவோம் மருதமுனையில் ஆரம்பத்தில் மெயின் க உற்பத்தி கைத்தொழில் வந்து மருதமுனையில் நெசவு தொழில் தான் தற்போது மருதமுனையில் அந்த நெசவு தொழில் மங்கி வாரத்தை காரணம் என்னென்னுச்சுன்னா பொதிய அளவு தொழிலாளர்கள் இல்லாத பிரச்சனை தொழிலாளர்கள் இல்லாத காரணம்னா இது இப்போ இருக்கின்ற சந்ததியினர் இளைஞர்கள் இதை நம்மளோட ஊர் கைத்தொழில் இதை நாம் பின்னுக்கு எதிர்காலத்தில் டெவலப் பண்ணணும் இதை பெரிய அளவில் கொண்டு வரணும் மிஷினரி அதாவது கைத்தொழில் இப்போ கையால் செய்கிற இதை திரும்ப மிஷினரியாக மாற்றணும் எலக்ட்ரிசிட்டியாக மாற்றணும் என்ற ஒரு சிந்தனை இல்லாமல் தற்கால இளைஞர்கள் இருக்காங்க ஆகவே இது வந்து கஷ்டப்பட்டு வேறு வேறு சிந்தி குலைக்கக்கூடிய ஒரு தொழில் தான் இது வேளாண்மை மாதிரி ஒரு கைத்தொழில் தான் இந்த நெசவு கைத்தொழில் லேசாக எப்படி உழைக்கணுமோ அந்த வேயை தான் தற்போது இளைஞர்கள் தொழிலை எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாங்க வெளிநாடு போவது அடுத்து வர வர சில க கம்பெனிகளில் வேலை செய்கிறது வருது அதை விட்டுட்டு தற்போது இள மருத்துவமனை இந்த நெசவு தொழில் தற்போது இளைஞர்கள் சிறப்பாக ஊக்குவித்து இந்த தொழிலை மேலும் செய்ய வேணும் என்று நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் இப்படி செஞ்சுதான் அப்படி செய்தால் மருத்துவமனை இந்த கைத்தொழில் மிகவும் அபிவிருத்தியாகி நாடளவில் உலகளவில் சிறப்பாக அமை மருதமுனை இந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஒருவன் வாழுகின்ற சமூக சூழல் தான் அவன் என்ன தொழில் செய்ய வேண்டும் என தீர்மானிக்கிறது இங்கும் அப்படித்தான் வெவ்வேறு தொழில்கள் இருந்தாலும் நெசவு தொழிலே ஜீவனோபாயமாகிறது இவங்களுக்கு முன்னைய நாட்களிலெல்லாம் கைகளாலே நூல்களை சுற்றியவர்கள் தங்களுடைய தொழிலை இலகுவாக்குவதற்கு ஏற்ற இயந்திரங்களை கண்டுபிடித்து கிராமத்தில் உள்ளவர்களும் உழைத்து வாழ வழி செய்திருக்கிறார்கள் என்ற பேர் வந்துக்கிட்டு சஜி முகமது சஜி வந்துக்கு நான் இது ஏ லெவல் முடிச்சுட்டு எம்இபி ட்ரான்ஸ்மெண்ட் கோர்ஸ் முடிச்சுக்கேன் இது வந்துக்கிட்டு பொழுதுபோக்காக தான் பழகினேன் ஒரு மூணு வருஷமாக இந்த தொழில் செஞ்சுக்கிட்டீங்க இப்போ இது வந்துக்கிட்டு தரைக்குரிய நூல் சுத்திர மிஷின் இயந்திரம் இப்போ இது இந்தியாவில் இருந்து அமர்ந்துக்கிட்டு இருந்த இப்போ இங்கே நாங்கள் உருவாக்கிட்டு இங்கே மருந்தமனை ஃபுல்லாக இது சப்ளை பண்ணிக்கோம் இந்த இந்த கிழக்கு மாகாணத்துக்கு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போய்கிட்டு இருக்கு எதார்த்தமாக தான் வெல்டிங் சம்மந்தமான தொழில்கள் தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் கேட் அடிக்கிறது இந்த கிரில் அடிக்கிறது இது தற்செயலாக தான் ஒரு இடத்துல இருந்து வந்து அது மூலமாக இது பிரபலியம் ஆயிட்டு இந்த மூலமாக இப்போ இது மெயின் தொழிலாக போன மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இது ஒரு மிஷின் வந்து இது ஆறு போட்டது செய்கிறேன் சின்ன ஒரு லட்சத்தி முப்பது செலவாகுது ஒரு ஏழு இருந்து பத்து நாட்களுக்குள்ள டெலிவரி பண்ணிடலாம் என்னோட சேர்த்து ரெண்டு நண்பர்கள் இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஃபுல்லாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க எல்லாம் செய்வாங்க இதில் ஒவ்வொரு சாமானுமே கொழும்புலேருந்து மற்ற மற்ற இடங்கள்லேருந்து எடுக்க 
மோட்டார் மற்ற மேல்மிச்சி மன சாமான நாங்களே உருவாக்கிட்டு செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இது ஒரு தற்செயலாக தான் நடந்துச்சு நான் இப்போ வேறு வேறு இடங்களில் வேலைக்கு போன இடங்களில் சில இதுகள் நிகழ்வுகளால் இப்படி ஒரு விஷயத்தை செய்யணும் என்ற ஒரு நினப்பாடு இப்போ இதில் வேறு வேறு குவாலிட்டியில் வேறு வேறு ஆக்களும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நீ இதை நம்ம கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக மாதிரி டைமில் நீண்ட காலம் உழைக்கக்கூடிய செய்யணும் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் மோடிவை பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா செஞ்சு இப்போதைக்கு லாபம் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா இப்போ எதிர்பார்க்க அளவுக்கு வந்துக்கிட்டு தொடர்ச்சியான ஓடர்கள் வராது மாதத்துக்கு வந்து இல்லாட்டி ரெண்டு அப்படி தான் பாரு வந்துக்கிட்டு மருதமனைக்கு எல்லோரும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறதால வெளியூர்கள் வந்து இனி செய்ய தோங்கினா தனியாக இருந்து சின்ன ஒரு மிஷின் குறைஞ்சது ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு மேலே எந்த ரிப்பேரிங் இல்லாமல் வாங்கிக்குது அதனால் வந்துக்கிட்டு திருப்பி ரிப்பேரிங் கூட நம்மளுக்கு வராது அப்போ இனி வெளி வெளி இடங்களுக்கு தனி இதை கொண்டு போகணும் கொண்டு போக முயற்சி இல்லாமல் இருக்கும் இதில் வந்துக்கிட்டு இதில் தான் அந்த நூல் எடுத்து போடுங்க நூலை ஃபுல்லாக இதில் போட்டு க்ளியர் பண்ணி போட்டு இந்த நூல் இதில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் இந்த குழலில் கனெக்ட் பண்ணி இதுக்குள்ள போட்டு மிஷினை போட்ட உடனே இது ஃபுல்லாக ப்ரொட்டெக்ட் ஆகும் அதனால் இதுக்குள்ள விட்ட உடனே இது இதில் ஃபுல்லாக இப்படி விட்ட உடனே இது சுற்றும் போது சேர்ந்து இது சுற்று சுற்றுறாத்தாலே இதில் ஃபுல்லாக நூல் நிரம்பி வரும் இந்த அமைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரியே நூல் இதில் நிரம்பும் பா ஓடுது அந்த இது தரைக்குரிய அந்த பெரிய கீழுக்கு நூல் வருமே அந்த இது அமைப்பை உருவாக்குறதுக்காக வேண்டி தான் இது உருவாக்கு இதில் அந்த சின்ன திரைக்கு அது உள்ளால் ஓடுறதுக்கு இது பொபின் பேன் இது பேன் அது பொபின் இது பேனுக்குரிய மிஷின் முதல் கையால் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தாங்க கையால் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தது தேத்தான் இப்போ கையால் சுற்றும் போது வாரத்திற்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா உருவாக்குவாங்க இது தானே இதில் சுற்றி எடுக்க கட்ட இதில் வந்துக்கிட்டு இது மாதிரி நாலு போட்டு இது ரெண்டு போட்டது இந்த நாலு போட்டு இந்த அளவுக்கு சுற்றலாம் இல்லை வந்துக்கிட்டு என்னென்னுச்சுன்னா கிழமைக்கு ஆயிரம் ரூபா உருவாக்கிட்டு இருந்த செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த வியலுக்கு இப்போ இது ஆறு போட்டதுன்றதால ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது ஆயிரத்தி இருநூறுரூவா தொழில் உழைக்கலாம் அதில் இங்கே வந்துட்டு அதோட நாலாந்த வருமானங்கள் அதிகரிச்சு இல்லாட்டிச்சுன்னா கையால் ஒவ்வொன்றா போட்டு சுற்றிக்கிட்டு ஒரு நாளைக்கு ஒரு குடி ரெண்டு குடி அப்படி தான் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ ரெண்டு ஹட்டு சுற்றுவாங்க ரெண்டு ஹட்டுன்றது கிட்டத்தட்ட நாற்பது குடி இது எட்டு போட்ட மிஷின் இருக்கு நாலு கட்டு சுற்றலாம் ஒரு நாளைக்கு சாதாரணமாக பெண்கள் உழைக்காங்க இன்றைக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா இந்த மிஷினால் அப்படி ஒரு நிலைமைக்கு இந்த மிஷின் கொண்டாந்திருக்கிறார் எங்களுக்கு வந்துக்கிட்டு இந்த தொழிலை விருத்தி அடையக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் சூழ்நிலையிலும் முடிந்தவர்கள் உதவினா கண்டிப்பாக நாங்கள் இதை பெரிய அளவு கொண்டு செல்வோம் அதுக்கு வந்துக்கிட்டு இந்த கெப்டல் டிவி வீடு வரை வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி இதன் மூலமாக எங்களுக்கு நிறைய ஓடர்கள் கிடைக்கும் அதுக்கு மிக நன்றி தெரிவிக்கும் மனமாக நன்றி ஊர் மாடுத முன்ன வயது இருபத்தி எட்டு நான் இந்த கம்பெனியில் எட்டு வருஷமாக வேலை செய்வேன் எவ்வளோ சொல்லி இருந்தாலும் விருப்பமான சொல்லி தானே செய்யலாம் அதனால் இந்த தொழில் விருப்பம் அதனால் அந்த தொழில் சரி செய்வோம் நாங்கள் வேலை எட்டு மணி தேர்லாம் சரியாக செய்வோம் எட்டு மணி தேர்தல் தான் கூடுதலான வேலை நாங்கள் வேலை செய்கிறதில்ல சம்பளம் எங்களுக்கு நல்ல சம்பளம் இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் செய்கிறார்கள் எவ்வளோ சம்பளம் எடுக்கிறாங்களோ அதை விட கூட சம்பளம் தான் நாங்கள் எடுக்கிறோம் இங்கே எங்களுக்கு இந்த நூல் வந்து பண்டல் பண்டலாக இந்தியாவிலேருந்து வரும் இந்தியாவிலேருந்து வரும் ஒரு பண்டல் வந்து நாலரை கிலோ நாலரை கிலோ ஒரு பண்டல் அப்படின்ட்டு பண்டல் பண்டலாக வரும் இருபது பண்டல் சேர்ந்து ஒரு பெக் கொண்டு வரும் அப்படி நாங்கள் நிறைய ஒரு எங்கள் பஸ் வந்து டைரெக்டாக இந்தியாவிலேருந்து எடுக்கிறாது இது இந்த நூலில் இதை நாங்கள் எடுத்து என்ன செய்வோம் நினச்சின்னா இப்படி பிரித்து போடுவோம் எங்களோட வேலை கிலோ பிரித்து எடுப்போம் பண்டலில் புக்ஸாக வாரத்தை நாங்கள் பிரித்து எடுப்போம் எடுத்து இந்த மெதட்டில் அவிக்கிறது அவிச்சு இதில் இருக்கிற ஒயிலில் கலட்டுறது இதில் இருக்கிற வயிட்டை கூட்டுறது இதில் இருக்கிற அந்த ஊத்துத்தன்மையை எடுத்து கொஞ்சம் அழகாக கெடுக்கிறது எடுத்த பிறகு வெளியால் எடுத்து நாங்கள் வாஷ் பண்ணுவோம் அங்கே போட்ட இதுக்கு போடுவோம் கெமிக்கல் போடுறது தானே இதுக்கு மூணு கெமிக்கல் போடுவோம் அந்த மூணு கெமிக்கலையும் எடுத்துடும் களி எடுத்துடும் அதாவது இந்த நூலை வந்து அவிக்கிறதுக்கு லெனட்ரோல் என்ற ஒரு கெமிக்கலும் நிலையிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஃபராக்சைட் என்ற ஹைட்ரோக்சன் ஃபராக்சைட் இதை வந்து இந்த நூலை இன்னும் கொஞ்சம் பிரைட் ஆகிறதுக்கும் ஹாஸ்டிக் சோடா இந்த நூலில் இருக்கிற அழுக்குகளையும் ஒயில்களையும் வெட்டுறதுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணி அறுபது பாக செல்சியஸ் தண்ணியில் இன்னைக்கு அறுபது பாக செல்சியஸ் தண்ணியில் தண்ணி சூடாக்கி ஒன் ஹவர் நாங்கள் இதை போடுவோம் ஒன் ஹவர் இதில் தாட்டி வச்சு வெளியில் எடுத்து நாங்கள் ஓட்ட கெமிக்கலாம் களி எடுத்துடும் அதுக்கு பிறகு அந்த நூலில் எடுத்து இ
அந்த இந்த இதில் செய்த ஆடைகளை வாங்குகிற இந்த உபயோகிக்கிற உற்பத்தி திருக்கிறாங்கண்ணே உபயோகம் இழிக்கிறாங்கண்ணே அவங்க என்ன செய்யப்படாது திருப்பி துணி சாயம் போகுது அந்தந்த இதெல்லாம் கொண்டு வரப்படாது கம்ப்ளைண்ட் வரக்க வந்ததுக்காக நாங்களே திருப்பி சாயம் போட்டு போட்டு மேலே இது சாயத்தை எடுத்துடுவோம் எடுத்து இந்த நூலில் சாயமே போகாது நூறு வீதம் என்று கன்ஃபார்ம் ஆகிக்கிறது பிறகு தான் நூலில் இருந்து கலெக்டிக்கு எடுப்போம் இன்னா இப்போ டை பண்ணி முடிஞ்சு இப்போ மேலதிகமான டை எடுக்கிறதுக்காக இதை என்ன வச்சிருக்கு மேலதிகமான டை எடுக்கிறதுக்காக என்ன மேலே தூக்கி வச்சிருக்கு இப்போ இந்த தண்ணியை நாங்கள் எழுபது வீதம் சூடாக்குவோம் எழுபது பாக செல்சியில் சூடாக்குவோம் சூடாக்கி போட்டு ஸ்டேடை போட்டு இதுக்கு இருக்கும் கிருக்கி எப்படி அரை மணி தேலம் இதில் மேலதிகமான டை எவட்டி எடுப்போம் வெளியே எல்லாம் எடுப்போம் டை ஃபிக்ஸ் ஆகிறதுக்கும் மேலதிகமான டை எவட்டி எடுப்போம் வெட்டி எடுத்து அரை மணி தேவை முடிஞ்ச பிறகு இதில் தூக்கி இறக்கும் இப்படி இதில் இறக்கணுன்னா இதில் நன்றாக கழுகுறது சாயம் போட்டது நன்றாக வெள்ளை தண்ணி வேணும் கழுவுவோம் கழுவி நல்ல தண்ணி வந்தது பிறகு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஃபிக்ஸ்ன்ற ஒரு சாமானிக்கு அதாவது நூலில் போட்டோன்னா இதுக்கு சாயத்தில் வெளியாக்க மாட்டேன் அப்படியே ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் பிறகு சொஃப்னர் இன்றைக்கு நூலில் சாஃப்ட் ஆகுறது சஃபாக அவுட் கொடுக்க மாட்டாங்களோ எடுத்துரும் மென் மேலே கூல அடிக்கணும் மென்மையாக அடிக்கணும்க்கா சொஃப்னர் போடுவோம் போட்டு அதை அதில் இருக்க இந்த வாஷிங் மிஷினில் எடுத்த பகுதி அது ஃப்ரையர் முடுக்குறது ஈரத்தை உறிஞ்சி எடுக்கிறது ஈரத்தை முறுக்கி காய வெளியில் காய போடும் டை பண்ணுறதுக்கு நூல் நாங்கள் தண்ணி வேணும் தானே அது தண்ணி லைனுக்குரிய பைப் தண்ணி இது தண்ணி லைனுக்குரியது ஹீட் பண்ணி தான் பண்ணணும் அதனால் அது ஹீட் வாரது ஸ்டீம் தானே அது நீராவி மூலம் தண்ணீரை சூடாக்குது நீரை பிடிச்சி திறந்தால் வெறும் நீராவி வரும் வெறும் நீராவி வந்து கொல்லியில் போட்டு ஒரு மணி தேலத்துக்கு சூடாக்குற தண்ணியை அஞ்சு நிமிஷத்தில் சூடாக்கி தரும் இப்போ நம்ம கலர் பண்ணி டை பண்ணோன்னு இறக்குவோம் இறக்கினோன்னு எப்படி சாயம் போகும் இதை எடுத்து கழுகுறது சாயம் போகும் வரையும் கழுகணும் ஒரு தரமோ இரண்டு தரமோ மூணு தரமோ கழுகணும் கழியணுத்து பிறகு கழுகிஞ்சால் போடுறது சாஃப்ட்னர் இது இது ஊற்றுது நூலில் சாஃப்ட் ஆக்குறதுக்கு மென்மையாக்கும் ஃபிக்ஸ் ஓஜன் ஃபிக்ஸன் செல்வது இது ரெண்டே மிக்ஸ் பண்ணுது இந்த நூல் அதுக்குள்ளே பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் அட்டி வைக்க இதை எடுத்து முறுக்கு ரயருக்கு அதிகமான வெயில போடாம இணல்ல போட்டே காய வைக்கிறது ஒரு துணி காய வைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகுமோ அந்த நேரம் போகும் நூல் காய வைக்கிறதுக்கு அந்த நல்லா காஞ்சி ஒரு பண்டல் அடிப்போம் பண்டல் அடிச்சு நாங்கள் கொண்டு வைப்போம் எல்லாத்தையும் வச்சுன்னு எங்களோட வளமையான வாகனம் வந்து திங்கும் காலையில் நூல் கிரேயா கொண்டு தார வாகனம் வந்து இந்த ஃபேக்டரிக்கு வந்து அந்த நூல் எழுதி ஆஃபீஸுக்கு கொடுக்கும் ஆஃபீஸுக்கு ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறாங்க நிறைய பேர் அழிக்கிறாங்க அவங்க கொண்டு போய் நூலை கட்டையில் சுற்றுறது பாவ ஓடுறது துரி த சாரி அடிக்கிறது சாரன் அடிக்கிறது ஸோ லுங்கி சின்ன சாரன் பெரிய சாரன் சில்க் சாரி அப்படின்ட்டு எல்லா அனைத்து வகையான ப்ரொடக்டும் இதில் நடக்கும் இது ஒவ்வொரு நாளைக்கு நாங்கள் ஒவ்வொரு கலராக ஒவ்வொரு நாளைக்கும் வெவ்வேறு கலர் போடுவோம் இப்போ இது கருவு போட்டாச்சு தானே இது ஃபுல்லாக நூலில் கருப்பில் தாட்டிக்கிறோம் அப்படி தாட்டாமல் இவ்வளோத்தையும் இப்படி கட்டுற ஒரு கொளி கொளித்தின் வச்சு கட்டுற கட்டின இவ்வளோ பொழுத்தினுக்குள்ளே ஆயிடும் ஆயிடும் இவ்வளோத்தையும் கருப்புக்குள்ளே சாட்டி வைக்கிறேன் ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு டை எடுத்து தானே அப்படி செய்யலாம் அது டை பிடி பாட்டது பிறகு அதை கழுவி ஃபிக்ஸ் பண்ணி மலைமையான செய்ய செஞ்சு போட்டு திருப்பி அதை எடுத்து அங்கள பங்கு கட்டி போட்டு இங்கே எப்படி இதை போடுறது இங்கே பங்கு தான் ஆட்டுறது அது இந்த சிறுபான்மையான ஒன்று ரெண்டு சாதனம் சாமந்த இதுக்கு சரியாக வரும் நம்மளுக்கு அது சரி வராது இந்த அதிகமான தொழிற்சாலை சரி வராது கூடுதலாக செய்கிறதுக்கு அது சின்ன சின்ன நோமல் டிசைனர்களுக்கு அங்கே இங்கே அப்படி செஞ்சு எடுக்கலாம் ஆனால் அமைக்க இது அந்த பெரும்பாலும் பிரிண்ட் எடுக்கிறது தான் இந்த கூடு அதாவது துணியை பிளேன் அடிச்சு போட்டு கொண்டு அடிச்சு எடுக்கிறது பிரிண்ட் எடுக்கிற மிஷின் எடுக்குது ஆடைகள் தான் மனித நாகரிகத்தை பறைசாற்றுகிறது இந்த அழகான ஆடைகளுக்கு பின்னால் நிறைய மனிதர்களின் உழைப்பு ஒளிந்திருக்கிறது எது எப்படியாயினும் ஒரு சமூகம் இன்றும் இன்னல்களோடு தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது உடல் அங்கங்கள் ஒவ்வொன்றின் அசைவிலும் உழைப்பின் உயர்வு தெரிகிறது நிலை மாறும் உலகில் நிலைத்திருக்கும் இவர்கள் வாழ்வு உழைப்பால் உயர்ந்து சிகரம் தொடும் தூரம் தொலைவில் இல்லை